हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लग्रांज मेथड ऑफ पार्ट लीनियर पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट सी के दो क्वेश्चन कर लिए थे फर्स्ट सी के दो क्वेश्चन हमारे हो गए थे अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या स्टूडेंट्स पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल टू है जेड स्केर प्लस एक्स प्लस वाई की होल स्केयर ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करना है लग्रांज मेथड का यूज करके निमन लीनियर पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है ठीक है स्टूडेंट्स स्मीकरण नंबर एक सबसे पहले क्या करना है ये जो स्मीकरण हमें दे रखी है इसकी तुलना स्टैंडर्ड लग्रांज स्मीकरण से करनी है स्टैंडर्ड लग्रांज मानक लग्रांज स्मीकरण क्या है मानक लग्रांज स्मीकरण क्योंकि मानक लग्रांज स्मीकरण कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर क्या है एक्स वाई जेड के फंक्शन है स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या है लीनियर पार्सल डिफरेंशियल कोफिशियंट है अब आगे वाला स्टेप है एक्सलियर इक्वेशन याद करेंगे डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू डी जेड अपॉन कैपिटल आर पी क्यू आर के मान पुट कर लेंगे पी का मान जेड क्यू का मान माइनस जेड और आर का मान जेड स्केर प्लस के आर का मान इतना है क्योंकि पी क्यू आर क्या है कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन है तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी का मान है जेड डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू का मान है माइनस जेड डी जेड अपॉन कैपिटल आर का मान है जेड स्केर प्लस एक्स प्लस वाई की ऑल स्केर ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमारे पास मूल तीन फैक्टर आ गए तो दो समाकल ले दो कांस्टेंट वैल्यू सी वन और सी टू ज्ञात करनी है इंटीग्रेशन करके तो ये फर्स्ट खंड हो गया ये वाला सेकंड हो गया ये वाला थर्ड हो गया इन्हीं दो का यूज करके हम कर सकते हैं तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड से ठीक है स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड तो डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड जेड से जेड कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी वाई ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करना है इंटीग्रेशन करना है स्मार्कलन करने पर स्मार्कलन करेंगे तो x इक्वल टू आ गया माइनस का y प्लस सी वन तो दिस इम्प्लाई सी वन इक्वल टू आ गया x प्लस वाई तो ये पहला स्मार्कल है या पहली कांस्टेंट वैल्यू आ गई स्मीकर नंबर दो ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करना है अब दो और खंड का यूज करना है या तो कोई नया खंड बना सोल नहीं हो रहा तो नया खंड नहीं बना रहे तो मूल खंड जो हमें दे रखे उनमें से किन्नी दो का यूज करना है तो यूज करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड से फर्स्ट और थर्ड क्या है फर्स्ट है डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू थर्ड है डी जेड अपॉन जेड स्केर प्लस एक्स प्लस वाई की होल स्केर ठीक है स्टूडेंट्स जेड का इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा जेड डी जेड अपॉन जेड स्केर प्लस एक्स प्लस वाई की होल स्केर ये वाला है ठीक है स्टूडेंट क्योंकि समीकरण दो से हमारे पास समीकरण दो से सी वन इक्वल टू है एक्स प्लस वाई वैल्यू पुट कर लेंगे तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा जड डी जड अपॉन जड स्केर प्लस सी वन स्केर जहां पर सी वन क्या है कांस्टेंट है तो पुट कर लेंगे पुटिंग कर लेंगे अब जड स्केर प्लस सी वन स्केर इक्वल टू टी तो यहां से आ जाएगा टू जड डी जड इक्वल टू डी टी क्योंकि सी वन स्केर क्या है कांस्टेंट है तो यहां से आ जाएगा जेड डी जेड इक्वल टू डी टी बाय टू स्मीकर नंबर ये वाला हो गया हमारे पास स्मीकर नंबर तीन और ये वाला हो गया स्मीकर नंबर चार स्मीकरण चार का मान स्मीकरण किसमें पुट करने पर स्मीकरण चार का मान चार और पांच का मान स्मीकरण तीन में रखने पर स्मीकरण चार तथा पांच का मान स्मीकरण तीन में रखने पर तीन में पुट करें तो क्या आएगा डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड इक्वल टू है डी टी बाय टू और जेड स्केर प्लस जेड स्केर प्लस सी वन स्केर इक्वल टू कितना है सी वन स्केर इक्वल टू है टी तो यहां से हमारे पास अब क्या करना है इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आपकी इच्छा आप कहीं ले सकते हो इधर ले लिया एक्स पल प्लस सी वन डैश ले लिया सी टू सी टू डैश एक्स प्लस सी टू डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास वन बाय टू लोग टी ठीक है स्टूडेंट्स कांस्टेंट लेना है टू का इधर में टू एक्स प्लस टू सी टू डैश इक्वल टू आ गया लोग टी अब सी टू डैश टू सी टू डैश टू सी टू डैश इक्वल टू मान लिया 
सी टू ठीक है स्टूडेंट तो यहां से आ गया टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू आ गया लोग टी टी का मान पुट कर लेंगे टी का मान है हमारे पास जेड स्केर प्लस समीकरण चार से जेड स्केर प्लस सी वन स्केर और सी वन स्केर का फिर मान पुट कर लेंगे सी वन स्केर का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स सी वन स्केर का मान रखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा सी वन स्केर टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू लोग जेड स्केर प्लस सी वन स्केर का मान है एक्स प्लस वाई की होल स्केयर क्योंकि एक्स प्लस वाई है सी वन का मान तो यहां से आ गया टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू लोग जेड स्केयर इसको खोलेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई एक स्टूडेंट ये इधर ले जाएंगे तो सी टू इक्वल टू आ गया लोग जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स तो ये वाला क्या आ गया स्टूडेंट्स सेकेंड कॉन्स्टेंट वैल्यू सी टू का मान आ गया ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करना है इनको फंक्शन के रूप में लिखना है समीकरण एक मान आया था हमारे पास समीकरण दो और ये वाला हो गया समीकरण नंबर छह समीकरण दो तथा छह समीकरण छह से तो क्या मान आ जाएगा समीकरण दो और छह से एफ सी वन सी टू बराबर जीरो तो एफ सी वन का मान है एक्स प्लस वाई और सी टू का मान है हमारे पास सी टू का मान है लोग जड स्केर या एक्स स्केर प्लस वाई स्केर प्लस जड स्केर प्लस टू एक्स वाई ठीक है स्टूडेंट्स ये क्या आ गया ये लग्रांजल पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसका एंसर आ गया ऐसे करना ठीक है स्टूडेंट्स अब आगे वाला है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर तो आगे वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है एम जेड माइनस एम जेड माइनस एन वाई पी इक्वल टू या प्लस एन एक्स माइनस एल जेड Q इक्वल टू है एल वाई माइनस एम एक्स एल वाई माइनस एम एक्स एम जेड माइनस एन वाई पी और फिर एन एक्स माइनस एल जेड क्यू इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स ये क्वेश्चन नंबर कितना है फोर है समीकरण नंबर एक सबसे पहले क्या करेंगे वही लग्रांत समीकरण से क्या करेंगे इसकी स्टैंडर्ड समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से क्या करेंगे तुलना करेंगे फिर क्या आ जाएगा एक्सलरी इक्वेशन इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू डी जेड अपॉन कैपिटल आर तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन कैपिटल पी का मान पुट करेंगे ये वाला तुलना करेंगे तो कैपिटल पी का मान है एम जेड माइनस एन वाई डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू का मान है एन एक्स माइनस एल जेड और डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स ये वाला मान है ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करना है देखो दो दो से तो हल होगा नहीं क्योंकि ऊपर एक्स है तो इधर जेड और वाई दो अलग वेरिएबल है इंटीग्रेशन हो नहीं सकता तो क्या करेंगे कोई चौथा खंड बनाए मूल वेरिएबल तो हमारे तो कितने खंड है मूल दो तीन है अब आगे और बना सकते हैं परंतु उस मागल्य दो ही फाइंड करने क्योंकि मूल क्या है मूल रूप से तीन ही खंड है तो क्या करेंगे चौथा इनके इक्वल में आएगा इक्वल में ऊपर वाली जो वैल्यू दे रखी है ऊपर नीचे एक्स का गुणा करेंगे वाई का गुणा करेंगे और जेड का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स एम जेड या गुणा कर लेती है आ जाएगा एम एक्स जेड माइनस एम या एन एक्स वाई इक्वल टू वाई डी वाई नीचे गुणा करेंगे एन वाई एन एक्स वाई एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड इक्वल टू जड से जड डी जेड अपॉन किससे गुणा करना जड से एल वाई जेड माइनस का साइन एम एक्स जेड ठीक है स्टूडेंट्स ये क्या आ गया ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लिया अब क्या करेंगे तीनों के हरों को अंशों को जोड़ लेंगे और हरों को भी जोड़ लेंगे तो वो मूल वेरिएबल किन के बराबर होगा इन तीनों के बराबर होगा तो यहां से हमारे पास नई एक्सलरी समीकरण बन जाएगी डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई बराबर डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स मूल रूप से तो कितने ही खंड है हमारे पास तीन ही खंड है चौथा हमने क्या किया सोल्व करने के लिए बनाया है तो क्या करेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के अंशों को भी जोड़ लेंगे और हरों को भी जोड़ लेंगे तो अंश बन जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड 
डीजल और नीचे वालों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा जीरो क्योंकि एम एक्स एड है एम एक्स एड यहाँ पर ये वाला माइनस का रहा ठीक है स्टूडेंट्स ये एन एक्स वाई माइनस का ये वाला प्लस का रहा ये है माइनस का एल वाई जेड और ये वाला प्लस का जोड़ेंगे तो नीचे क्या आएगा जीरो अब आपकी इच्छा है ये बन गया नया फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये वाला फोर्थ बन गया तो फोर्थ के इक्वल आप किसी को ले लो क्योंकि आगे वाले टर्म क्या होनी है जीरो तो ले लेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ से फर्स्ट और फोर्थ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स अपोन एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन नीचे क्या जीरो इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो तो हमारे पास बच जाएगा ओनली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो अब क्या कर लेंगे स्मीकरण आ गई तो क्या कर लेंगे अब स्माकलन करने पर स्माकलन करने पर ठीक है स्टूडेंट स्माकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो इंटू जीरो या कांस्टेंट वैल्यू जीरो है आगे ठीक है स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा एक्स डी एक्स है तो एक्स स्क्र बाई टू प्लस वाई स्क्र बाई टू प्लस जेड स्क्र बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लेंगे सी वन बाई टू टू से टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जिस रूप का फंक्शन हमारे पास आ रहा है उसी रूप का ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र ठीक है स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या आ गया सी वन ये आ गया आगे वाली स्मीकर नंबर तीन तो पहली कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई सी वन अब देखिए स्टूडेंट्स पुण्य फिर सोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि सेकेंड क्या करना है सेकेंड कॉन्स्टेंट वैल्यू सी टू फाइंड करनी है अब की बार नया वेरिएबल बनाने के लिए एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास नई एक्चुअल इक्वेशन एल से ऊपर एल से नीचे इधर एल से गुणा कर लेंगे इधर भी पूरी को एल से मल्टीप्लीकेशन इधर भी एल एल इसको एन से कर लेंगे और इसको भी एन से इसको किससे कर लेंगे एन से और इसको भी किससे कर लेंगे एन से ऊपर नीचे जोड़ लेंगे सभी को तो क्या बन जाएगा नया फोर्थ वेरिएबल दोबारा बन जाए वो मूल रूप से इनके बराबर होगा तो नई एक्ल इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी डी एक्स अपॉन एम जेड एम जेड माइनस एन वाई एम जेड माइनस एन वाई डी वाई अपोन आगे वाला है एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपोन क्या है एल वाई माइनस एम एक्स बराबर है किसके किससे गुणा करना है एल से एल डी एक्स जोड़ देंगे तीनों को एल डी एक्स एम से एम डी वाई प्लस एन डी जेड ठीक है स्टूडेंट एल एम एन से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे ठीक है इसको एल से करेंगे तो आएगा एल एम जेड आगे वाला आएगा एल एन वाई इसको देखो एल एम जेड आया तो दोबारा एन से गुणा करेंगे माइनस का एल एम जेड हो जाएगा तो सारे टर्म नीचे वाले कर देंगे नीचे क्या आएगा जीरो अब इस फोर्थ वेरिएबल को इनमें से किसी के भी बराबर रख लेंगे फोर्थ हो गया तो दोबारा स्मीकरण नंबर आगे वाली आ गई है चार नंबर स्मीकरण चार में स्मीकरण चार से फर्स्ट एंड फोर्थ से फर्स्ट एंड फोर्थ से फर्स्ट और फोर्थ रखेंगे इक्वल तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ बराबर रखेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट और फोर्थ इक्वल में रखेंगे तो हमारे पास नई ट्रम बनेगी अब फर्स्ट एंड फोर्थ से डी एक्स अपोन क्योंकि ऊपर नीचे एल एम एन का गुणा करके नीचे वालों को जोड़ेंगे तो जीरो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा डी एक्स अपोन एम जेड माइनस एन वाई फर्स्ट हो गया फोर्थ है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड और नीचे आ गया हमारे पास जीरो जीरो का इधर मल्टीप्लीकेशन करिए जीरो हो गया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो ठीक है फ्रेंड्स अब क्या करना है वो स्मागलन करने पर स्मागलन करेंगे तो ये आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी टू ये क्या आ गया सी वन और सी टू का मान आ गया समीकरण नंबर पांच ठीक है स्टूडेंट अब समीकरण चार तीन तथा पांच से तीन तथा पांच से एफ सी वन और सी टू बराबर जीरो तो इनमें सी वन और सी टू के मान रखने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास लग्रांज समीकरण जो है उसका सोल्यूशन आ जाएगा अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो आपको सोल्व करना है बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मैंने आपको करवा दिया पांच नंबर क्वेश्चन आपको करना है ठीक है स्टूडेंट्स ये क्या है एक्स स्क्र पी एक्स स्क्र पी प्लस वाई स्क्र क्यू इक्वल टू है 
जेड स्क्र ठीक है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन भी हो जाएगा सबसे पहले क्या है पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर स्मीकर नंबर एक स्मीकर लग्रांज स्टैंडर्ड स्मीकर से तुलना करेंगे एक्जिलर इक्वेशन आगे डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्र और डी जेड अपॉन जेड स्क्र ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया थर्ड हो गया तीनों का इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि एक्स के नीचे एक्स वाई के नीचे वाई और जेड के नीचे जेड फर्स्ट और सेकंड को लेके फर्स्ट कॉन्स्टेंट सीवन याद कर लेंगे सेकंड और थर्ड को लेके सेकंड ये वाला याद कर ये नहीं ले रहे तो ये वाला ले लो यहाँ से सी आ जाएगा एफ और सी के क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है इंटीग्रेशन नहीं होता तब नया वेरिए क्या करते हैं नया खंड फाइंड करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू